said in this clip we are going to do some important points in profit pipe incorporation i already prepare one sum you can see here one sum this is not the full flash sum this is some important points uh, on which we are going to discuss uh, see you can see here for example i am given some amounts some items and their amounts discount received is 2000 rent 6600 interest on investment 6000 interest on fixed deposit 4000 Capital two lakhs twenty five thousand. Purchase concession two lakhs fifty thousand. Depreciation ten thousand and the bad debts seven thousand. Now in this sum, time ratio is opening date is first April two thousand eleven. Incorporation date is first September two thousand eleven and the year ending date is thirty first March two thousand twelve. The so five is to seven. Thereafter. Sales from April to March, but before that we have to divide that 12 months into the pre and the post incorporation according to the time. First September will go on the post incorporation side. Okay, so as per the question, they are mentioned that April May June June May sales is once, July and August May half. And there after September, October, November, December, May one, and January, February, May thrice, and the March May one and. Okay, some jo example ke liye humne detail likh liya hai. As this is not the, this is only the example. So one, two, three, and the four. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. So four is to eleven is the sales ratio. Okay, ho gaya aapka. टाइम रेशो और ये हो गया आपका सेल्स रेशो यहां पर सबसे पहले डिस्काउंट रिसीव्ड तो दैट विल बी दैट वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड ए डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिलेट विद द परचेस परचेस ऑफ द गुड्स If it is sum, they are given the amount of the purchase related to pre and the post incorporation period. So we have to divide the discount received on the basis of purchase ratio. So, जैसे यहाँ पे देखो, तो point number seven में भी है total purchase rupees two lakhs. पूरे year का purchase two lakhs है, out of which fifty thousand rupees related to pre incorporation. तो टू लैक्स में से फिफ्टी थाउजेंड प्री का है तो पोस्ट का कितना हो जाएगा वन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो डिस्काउंट रिसीव्ड में प्री का है फिफ्टी थाउजेंड तो पोस्ट का है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड एक कट किया तो रेशो क्या बन गया वन इज टू थ्री वन इज टू थ्री तो डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ परचेज रेशो वन अगर परचेस का डिटेल नहीं दिया रहेगा तो वी कैन डिवाइड द डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशो नाउ द रेंट 6600 तो रेंट मोस्टली किसके ऊपर डिवाइड डिवाइड होता है टाइम रेशो पे यहां पे इंफॉर्मेशन दिया है कि रेंट वाज पेड 6000 पर एनम अप टू 30 सितंबर 2011 एंड देयर आफ्टर 7200 पर एनम मतलब ऐसा हुआ कि जब आपने कोई प्लेस रेंट पे लिया तो एग्रीमेंट बना कि सर आपका फुल ईयर का रेंट 6000 होगा एक सडनली फर्स्ट थर्टी सितंबर को ओनर ने बोला कि नहीं सर अब नया एग्रीमेंट बनेगा आपका रेंट फुल ईयर का 7200 होगा तो हमको क्या करना है कि पहले देखना है कि स्टार्टिंग में पर मंथ रेंट कितना था उसके बाद कितना हो गया तो उसके लिए आप हमको एक ट्रैक बनाना पड़ेगा पूरा ट्वेल्व मंथस का अप्रैल से लेके मार्च तक का तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च ठीक है इस तरह से ट्वेल्व मंथ्स का हमको बनाना पड़ेगा पहले बोला सिक्स थाउजेंड पर है ना तो सिक्स थाउजेंड डिवाइड बाई ट्वेल्व किया तो फाइव हंड्रेड पर मंथ हो गया उसके बाद बोला 7200 पर है ना तो 7200 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 
600 per month. This means 30th September to 500 per month. है. लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे इस पूरे 12 मंथ्स को डिवाइड कर देंगे प्री एंड पोस्ट में तो फर्स्ट सितंबर के पहले हम लाइन ड्रॉ कर दिया इनकॉर्पोरेशन का तो सितंबर तक 500 है तब उसके बाद में अक्टूबर से 600 है अब ये जो हो गया आपका 1000, 2500 प्री का अब ये 6, 12, 18, 24, 3000, 3000, 600 और 4100 ये हो गया आपका पोस्ट का ठीक है तो हमको जो रेंट दिया हुआ है 6600 उसमें से 2,500 प्री में जाएगा और 4,100 पोस्ट में जाएगा, ठीक है? टेर रेंट का हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन फ्रॉम द वेंडर कंपनी। इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट बहुत पुराना है, मतलब पुराने कंपनी से चला रहा है। तो इसका इंटरेस्ट जो मिला होगा फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ द ईयर से एट द एंड ऑफ द ईयर तो मतलब 12 मंथ्स का होगा तो जब इंटरेस्ट 12 मंथ्स का और इंटरेस्ट का होता है फिक्स इन नेचर तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशियो सो टाइम रेशियो इज 5 टू 7 तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5 टू 7 में डिवाइड हो जाएगा प्री एंड पोस्ट में इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट लिखा है कंपनी मेड फिक्स डिपॉजिट ऑन नवंबर 2011 तो नवंबर 2011 देखो यहां पर है दैट इज आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन इसका मतलब जो इंटरेस्ट है वो इनकॉर्पोरेशन के बाद मिलना चालू हुआ तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विल गो इन द पोस्ट कॉलम ठीक है ये समझो ऐसा होता कि 1 जुलाई को हमने फिक्स डिपॉजिट किया होता तो जुलाई से लेके मार्च बराबर ये 9 मंथ्स का हमको इंटरेस्ट मिलता उसमें से 2 मंथ्स प्री में जाता 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 मंथ्स किस में जाता पोस्ट में तो समय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2 इज टू 7 में डिवाइड होता तो हमको देखना है कि व्हेन वी मेड द डिपॉजिट व्हेन वी हां मेड द इन्वेस्टमेंट According to that, we have to do that thing, sir. Uske baad hai, capital or purchase consideration. Capital to profit loss account me likhte nahi hai, or nahi purchase consideration profit loss account me likhte hai. To dhya kiyum hai? To capital ka matlab hota hai value of the old company. Old company ka value kitna hai? To usko holte hai hum capital. 2,25,000 है मतलब मुझे वेंडर कंपनी को पे करना चाहिए 2,25,000 लेकिन हम उस कंपनी को परचेस कितने में कर रहे हैं 2,50,000 में तो लेस परचेस कंसिडरेशन 2,50,000 हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं 2,25 के जगह वी आर पेइंग 2,50,000 तो जो 25,000 वी आर पेइंग एक्स्ट्रा उसी को हम क्या बोलते हैं गुडविल पर परसेंट साइड में गुडविल लिखेंगे 25000 अब यहां लिखा है गुडविल शुड बी रिटर्न ऑफ 30% अब इसका 30% 25000 का 30% इसका मतलब 7500 कम को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आके लिखना पड़ेगा और रिटर्न ऑफ ऑलवेज का होता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में तो 7500 कहां जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में इसका मतलब जब सब में कैपिटल अकाउंट और परचेस कंसिडरेशन दिया है इसका मतलब गुडविल आने के चांसेस है तो दिस इज फॉर गुडविल अब डेप्रीसिएशन दिया है तो डेप्रीसिएशन टाइम रेशियो के हिसाब से डिवाइड होता है लेकिन यहां पर लिखा है डेप्रीसिएशन इंक्लूड्स 4000 असेट्स एक्वायर्ड फ्रॉम द वेंडर कंपनी 
अब इसको ऐसा समझते हैं कि जब हमने वेंडर कंपनी को लिया था उस समय कंपनी के साथ में एक असेट्स हमको मिल गया था फर्स्ट अप्रैल को और ये असेट्स हमारे पास लास्ट दिन तक है बराबर ते फोर थाउजेंड जो डेप्रीसिएशन है वो फुल ईयर का है acquired on first mm, june 2011 this ka matlab आपके पास जो टेन थाउजेंड डेप्रीसिएशन दिया हुआ है उसमें से फोर थाउजेंड का डेप्रीसिएशन ओल्ड असेट्स के ऊपर है जो फुल ईयर हमारे पास है अप्रैल टू द मार्च ये तो हमारा टाइम रेशियो में डिवाइड होगा दैट इज फाइव टू सेवन में अब बचा कितना सिक्स थाउजेंड दैट वी एक्वायर्ड ऑन फर्स्ट जून हम फर्स्ट जून को एक्वायर किए इसका मतलब जून से लेके मार्च तक टेन मंथ का डेप्रीसिएशन है सिक्स थाउजेंड जून टू मार्च टेन मंथ का है ठीक उस टेन मंथ में से अगर आप देखो ये जो थ्री मंथ है जून जुलाई अगस्त वो प्री में आता है और ये जो तुम्हारा सितंबर से मार्च है वो पोस्ट में आता है सेवन मंथ्स तो थ्री टू सेवन तो बाकी का जो सिक्स थाउजेंड इसको हम लोग थ्री टू सेवन में डिवाइड करेंगे ये था आपका डेप्रीशियन का इफेक्ट अब आता है बैड टेस्ट बैड टेस्ट सेल्स रेशो के हिसाब से होता है लेकिन यहां पर लिखा है Company discontinued credit sales from the Jan 2012. मतलब Jan 2012 के बाद से हमने क्रेडिट सेल्स बंद कर दिया बैक डेप्स कब होता है जब क्रेडिट सेल्स होता है जब हम उधारी पे सेल करते हैं जैन से हमने क्रेडिट सेल्स ही बंद कर दिया इसका मतलब जैन के बाद बैक डेप्स हुआ ही नहीं जो भी बैक डेप्स हुआ होगा दिसंबर तक के सेल का ही हुआ होगा तो अब देखते हैं यहां पर हमारे पास अप्रैल से लेकर दिसंबर का सेल्स रेशो क्या बनता है तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त ये फोर है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक दो तीन चार ये भी फोर है रेशो देखो सेल्स का वन 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 हाफ हाफ तो फोर हो गया वन 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 और एक वन ये कितना हो गया फोर फोर इज टू फोर इसका मतलब 7000 को हम लोग को जब डिवाइड करना रहेगा तो फोर इज टू फोर के रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यू सेल्स रेशो ठीक है तो इस तरह से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसीडर कर दिया एक लास्ट पॉइंट सैलरी समझो है 50,000 थाउजेंड दैट वी टू डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशो लेकिन सैलरी में बोलता है कि 10,000 इज रिलेटेड टू द मैनेजिंग डायरेक्टर्स तो 50 का में से 10,000 एमडी का है तो एमडी पोस्ट में होता है तो 10,000 पोस्ट में चला जाएगा बाकी का 40,000 को टाइम रेशो से हम लोग डिवाइड करेंगे ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लिप हैव अ नाइस डे फॉर एनी डाउट यू कैन कॉल मी बाय बाय